আচ্ছা আমরা এর আগে কথা বলছিলাম যে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি অফ সলিডস নিয়ে প্রিভিয়াস ক্লাসে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন ইন সলিড আমরা পড়েছি এখন যদি কোনো একটা সিচুয়েশন আসে যেখানে আমি সলিডটাকে একটা হাই টেম্পারেচার একটা অ্যাম্বিয়েন্টে রেখেছি অ্যাম্বিয়েন্ট বলতে হচ্ছে সারাউন্ডিংস তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমার রেজিস্টিভিটিটা কেমন চেঞ্জ হয় যেমন আমি যদি বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কথা বলি আমরা কিন্তু এতটুকু জানি কি জানি যে যদি আমাদের কোনো একটা ওয়ার থাকে এবং আমরা যদি ওয়ারটাকে হিট করি তাহলে কিন্তু রেজিস্টেন্স বেড়ে যায় তো সেখানে আসলে হিট হচ্ছে কি ওয়ারে যদি আমি টেম্পারেচার পারি রেজিস্টেন্স বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের রেজিস্টেন্সের সাথে টেম্পারেচার একটা সম্পর্ক আছে তো আজকে আমরা সলিড স্টেট ফিজিক্স দিয়ে সেই সম্পর্কটা ডিরাইভ করার চেষ্টা করব যে টেম্পারেচারের সাথে রেজিস্টিভিটিটা কিভাবে চেঞ্জ হয় তো এর আগের ক্লাস যদি আমরা একটু রিকেপ করি আমরা যেটা করেছিলাম কুইকলি আমরা এরকম একটা মডেল সলিডের মডেল ড্র করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে যদি এখানে আমরা একটা পজিটিভ নেগেটিভ ভোল্টেজ সোর্স দেই ইলেকট্রন গুলো এদিকে একটা ড্রিপ ভ্যালোসিটি পায় এবং এই ভ্যালোসিটি থেকে আমরা পরবর্তীতে আমাদের যে এই যে ফর্মুলা এই ফর্মুলাটা আমরা ডিরাইভ করেছিলাম তো এটা এই জন্য ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি ছিল কারণ এখানে একটা ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড ছিল টেম্পারেচার এরকম যদি কোনো ফেনামেনা থাকে তাহলে কি হয় আমাদের আমরা জানি আমাদের এই যে ক্রিস্টালের ভিতর যে অ্যাটম থাকে হ্যাঁ সে অ্যাটম গুলো কিন্তু আমাদের ভাইব্রেশন শুরু করে তো আমি যদি এটা এই জিনিসটা একটু ড্র করি বড় করে সে এটা হচ্ছে আমার সেই সলিডটা মানে এই সলিডে কি থাকবে এখানে আমার পজিটিভ নেগেটিভ আমাদের চার্জ থাকতে পারে ইলেকট্রন থাকতে পারে এরপরে আমাদের সেটা থাকতে পারে আমাদের অ্যাটম থাকতে পারে যে আমি এটা একটা অ্যাটম বললাম তো এখন এইগুলো কি করবে যখন টেম্পারেচার বা কোনো থার্মাল সিচুয়েশন থাকবে সেগুলো কি করবে এগুলো ভাইব্রেশ সেটার জন্য যেটা হয় যে মনে করেন আমি যদি বলি যে অনেকটা সাইকেলের চাকার কথা চিন্তা করেন হ্যাঁ সাইকেলের চাকা কি করে একটা নির্দিষ্ট জায়গাগুলো কিন্তু ঘুরতে থাকে মানে আপনি কিন্তু এর ভিতরে সাইকেলের এই যে আমাদের রিং এর যে চিকন চিকন যে পার্ট গুলা থাকে সেই ভিতর দিকে আমি যা যেতে পারবেন না কারণ যেহেতু অলওয়েজ মুভমেন্টে থাকে আপনি কিন্তু ধাক্কা খাবেন কিংবা ফ্যানের কথা চিন্তা করেন ফ্যান যে জায়গাটা ঘুরছে এর ভিতরে কিন্তু আপনি হাত দিতে পারবেন না সিমিলারলি এই যে থার্মাল ভাইব্রেশনটা হচ্ছে এই সিচুয়েশনে এই পার্টের ভিতরে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন যদি যেতে চায় সে কিন্তু হিউজ পরিমাণে একটা কি করবে পুশ খাবে এটাকে আমরা বলি স্কেটারিং যে আমাদের থার্মাল স্কেটারিং যে থার্মাল ভাইব্রেশনের জন্য আমার অ্যাটম গুলো মুভ করছে ভাইব্রেট করছে এবং সেইখানে যদি আমার ইলেকট্রন যায় সেটা কিন্তু ধাক্কা খাবে তো আমরা স্ট্রাকচারটাকে এভাবে ধরতে পারি যে মনে করেন এটা একটা সেই এইখানকার যে অ্যাটমটা সেটা হচ্ছে এটা সো আমি যদি একটু থ্রি ডিতে আঁকা ট্রাই করি সে ফর ইনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে সেই অ্যাটমটা এবং এটা হচ্ছে তার সেই ভাইব্রেশন যে পোর্শনটাতে করছে সেই পোর্শনটা সো এটা টোটালি মনে করেন যে একটা আমাদের বেলনের একটা সাইড এবং এই যে পার্ট টোটাল পার্টটা এই টোটাল পার্টে ইলেকট্রন যদি যায় সে ধাক্কা খাবে তো আমি যদি একটু ইলেকট্রনের ট্রাজেক্টরি চিন্তা করি ট্রাজেক্টরি মানে হচ্ছে গতিপথ সো সে একটা ইলেকট্রন এই জায়গায় আসছে আসার পর সেইখানে ধাক্কা খেলো ধাক্কা খাওয়ার পর কি করলো সেইখান থেকে এদিকে মুখ করলো এখন যেটা দেখা গেল যে এইদিকে আরো এরকম আরো একটা অ্যাটমের মতো স্ট্রাকচার থাকতে পারে সো আমি যদি এটাকে একটু ডরেক্ট বলি এখানেও এর হচ্ছে যে সেই ভাইব্রেশন সিচুয়েশন সো কি হবে এখন কিন্তু সে এখানে এসে আর একটা ধাক্কা খেয়ে সেখান থেকে দেখতে বের হয়ে যাবে তো এই যে টোটাল এটা হচ্ছে আমি একটা স্কেটারিং বলতে পারি স্কেটারিং এখানে একটা হচ্ছে এরপরে এখান থেকে স্কেটার হয়ে সে এই জায়গায় আসছে সেটা কি স্কেটারিং ওয়ান বলি এটা হচ্ছে আমাদের স্কেটারিং টু সো এখানে সে এসে আবার আরেকটা ধাক্কা খেয়ে কিন্তু চলে যাচ্ছে তার মানে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এই দুইটা ধাক্কার মাঝখানে যে সময়টা সেটা আমার হবে সেই মেন প্রিপাত ঠিক আছে যে আমার সে দুইটা ধাক্কা খাওয়ার মধ্যবর্তী সময় কতটুকু ডিস্টেন্স অতিক্রম করলো সরি এটা হচ্ছে মিন ফ্রিড টাইম যে কতটুকু সময় সে মাঝখানে প্রিলি চলতে পেরেছে কোনো ধাক্কা খাওয়ার মাঝখানে আর এর জন্য যে ডিস্টেন্সটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার মিন ফ্রি ডিস্টেন্স বা মিন পি পাথ বলতে পারি সো আমি যদি এই জায়গাটাকে এল বলি সো আমার মিন পি পাথ থাকবে হচ্ছে এল আর এই মাঝখানে এই যে ইলেকট্রনটা এটা যে ভ্যালোসিটি নিয়ে এখান থেকে এখানে মুভ করেছিল সেই ভ্যালোসিটিটাকে আমি যদি ভি বলি সেই ভিটা হবে আমার কি মিন ফ্রি ভ্যালোসিটি ঠিক আছে সো আমি যদি এটাকে বলি বেশ হচ্ছে এরকম সোপার আমরা বুঝলাম যে এখানে একটা অ্যাটম থাকতে পারে সেই অ্যাটমটা থার্মালের কারণে ভাইব্রেট করতে পারে ভাইব্রেট যদি করে তার একটা নির্দিষ্ট এরিয়া জুড়ে সে ব্লক করে রাখবে তখন আমরা যদি বলতে পারি যে এই এরিয়াটা কি হবে 
দেখেন এটা কিন্তু একটা সার্কুলার সিচুয়েশন আপনি যদি একটা ব্যালনকে যদি কাট করেন সেটা কিন্তু একটা সার্কেল তৈরি হবে তো আমি বললাম যে এখানে যে সারফেস এরিয়া যেটা সেই এরিয়াটাকে বা সেকশনাল এরিয়া সো আমি যদি একটা সেকশনাল এরিয়া চিন্তা করি সো এই সেকশনাল এরিয়াকে আমি এস দিয়ে প্রকাশ করলাম এটা কিন্তু হবে পাই এ স্কোয়ার রাইট এখন এ কেন ধরলাম যে এই যে এখানে যে ডিস্টেন্স যেটা এর যে পার্টটা এটা হচ্ছে আমার এ সো পাই আর স্কোয়ার যেটা সেটার প্রচুর পরিবর্তন আমরা পাই এ স্কোয়ার ইউজ করতেছি আচ্ছা তো এই যে পাই এ স্কোয়ার এই যে সেকশনাল এরিয়া এই সেকশনাল এরিয়াটা আমার টোটালি ভাইব্রেশনের কারণে ব্লক তো এখন আমি যদি বলি যে এই যে জায়গাটা এইটার কেনে যে স্কেটারিংটা করছে আর এই যে অ্যাটমটা এই অ্যাটমটা একটা হচ্ছে যে আমার স্কেটারিং সেন্টার এটা বলতে কি বোঝাচ্ছি যে স্কেটারিং সেন্টার হচ্ছে এই অ্যাটমটা যেটা চারদিকে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া জুড়ে সে কভার করে রাখছে এবং এর ভিতরে যদি ইলেকট্রন এসে আসে তাহলে সে ধাক্কা খাচ্ছে তো এটা টোটাল একটা স্কেটারিং এরিয়া যে এর ভিতর এই এরিয়ার ভিতরে যেই ঢুকবে সেই স্কেটার্ড হয়ে যাবে যে ইলেকট্রনে আসবে সেই স্কেটার্ড হয়ে যাবে আর এটার মাঝখানে যেহেতু অ্যাটমটা সো এটা হচ্ছে আমার সেই স্কেটারিং সো মনে করি আমাদের যে কনসেন্ট্রেশন যেটা সেটা হচ্ছে যে এন এস নাম্বার অফ আমাদের স্কেটারিং সেন্টার এই পাঠটা কোথায় চিন্তা করি এর পাতে কি আছে এল ডিস্টেন্সের ভিতরে এই দুইটা স্কেটারিং মাঝখানে আমার এল ডিস্টেন্স আছে রাইট সো আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে মিন পি পাত যেটা সেটা হচ্ছে এল সেটা হচ্ছে কি ভ্যালোসিটি ইন্টু টি কারণ আমরা জানি যে ভ্যালোসিটি সমান হচ্ছে কি সরণ বাই সময় সো এল বাই হচ্ছে টাউ সো এটাকে টি না বলে আমরা টাউ বলতে পারি মিন পি পাত সমান মিন পি ভ্যালোসিটি ইন্টু মিন পি টাইম তো এটা আসলে এখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি এখন আমরা যদি চিন্তা করি এই জায়গায় আসলে কয়টা স্কেটার হচ্ছে দেখেন আমি যদি চিন্তা করি এখানে কিন্তু একটা স্কেটারিং হচ্ছে যে আমি টোটাল মানে টোটালটা কিন্তু একটা স্কেটারিং প্রসেস আমি এখান থেকে যদি শুরু করি এখান থেকে সে প্রথমে প্রিলে যাচ্ছিল যাওয়ার পর একটা স্কেটারিং হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার টোটাল একটা স্কেটারিং হচ্ছে এখন যদি টোটাল স্কেটারিং ধরি আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে মনে করেন বলে আমরা কি জানি যে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তু ইন্টু উচ্চতা অথবা এরিয়া ইন্টু আমাদের লেংথ সেটা আমাদের ভলিউম এখানে এরিয়া আমরা জানি সেটা কি সেকশনাল এরিয়া আমরা জানি এস লেংথ কত লেংথ আমি জানি মিনপি পাত সো এল সো আমার এস এল যেটা এখন যদি আমি এই জিনিসটাকে এভাবে লিখি যে এস এল সেটাই কিন্তু আমার কি বলিয়াম আমি বলছি কি কনসেন্ট্রেশন আপনার জানেন কনসেন্ট্রেশন মানে কি যে আমাদের ভলিউমের সাথে জিনিসটা রিলেটেড রাইট সো যদি এমন হয় যে আমরা যদি বলি যে এই যে এল ডিস্টেন্স এই এল ডিস্টেন্সের মাঝখানে যে জায়গাটা এই জায়গাটাই শুধুমাত্র একটা স্কেটারিং হতে পারবো ইন দ্যাট কেস আমার কি হবে যে টোটাল আমার টোটাল যে ভলিউম সেই ভলিউমে আমার যদি যতগুলা স্কেটারিং সেকশন আছে সবগুলা মিলে আমাকে সর্বোচ্চ একটা স্কেটারিং দিবে এন এস কনসেন্ট্রেশনের একটা সলিডে যেখানে এন এস হচ্ছে স্কেটারিং সেন্টার যদি ভলিউম আমি এস এল ধরি সেক্ষেত্রে আমার এই টোটাল ভলিউমে যতগুলো স্কেটারিং সেকশন আছে সবগুলো মিলে আমাকে একটা স্কেটারিং দিচ্ছে সো আমি এটা কনসিডার করলাম কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা স্কেটারিং হচ্ছে টোটাল আচ্ছা যদি তাই হয় আমি যদি এখানে একটু নিয়ে আসি আমি এল এর জন্য কি পেয়েছিলাম ব্ল্যাঙ্ক সমান কি ভি ইন্টু টাউ সো ভি ইন্টু টাউ ইন্টু এন এস সো এটাকে আমি ডট দিয়ে লিখি এন এস ইকলস ওয়ান সরি একটু এক্সকিউজ করবেন এস এরপর হচ্ছে যে ভি টাউ এন এস ইকুয়ালস ওয়ান এখান থেকে আমি কি পাই আমি যদি নিয়ে আসি টাউ ইকুয়ালস ওয়ান বাই এস ভি এন এস ওয়ান বাই এস এসকে আমি এভাবেও লিখতে পারি আমি জানি এস হচ্ছে আমার সেকশনাল এরিয়া দ্যাট ওয়াজ পাই এ স্কোয়ার ইন্টু ভি ইন্টু এন এস সো এখান থেকে আমি একটা জিনিস কনক্লুড করতে পারি সেটা কি আমার মিন পি পাতটা আমার যে এ যেটা আছে সেটার সাথে কি ইনভার্সলি কিন্তু প্রপোশনাল সেটার স্কোয়ারের সাথে ইনভার্সলি প্রপোশনাল সো ইফেক্ট অনেক বেশি আচ্ছা এই জিনিসটা আমরা এখানে রাখলাম আমরা এটা কেন করলাম বেসিক্যালি আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ইন সলিড এটা আমি দেখতে চাচ্ছি অর্থাৎ সলিডে যদি আমার থার্মাল সিচুয়েশন থাকে সেক্ষেত্রে আমার থার্মাল অ্যাটমিকগুলো ভাইব্রেট করতে থাকবে সেই কন্ডিশনে আমার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কেমন হবে সেটা আমি দেখব তো আমি প্রথমে কি করলাম আমার যে আমার যে মিন ফ্রি টাইম যেটা সেটা একটা ডেরিভেশন করে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এখন আমরা কি বলছি এই জিনিসটা আমি যদি আরেকবার লিখি আমাদের মেন স্ট্রাকচারটা কি ছিল এখানে একটা অ্যাটম ছিল বলছিলাম যে এই অ্যাটমটা চারদিকে রুকু 
আমার ভাইব্রেট করতে পারবে এবং আমি বলছিলাম এখানে ডিসটেন্স হচ্ছে এ সো সারফেস এরিয়াটা ছিল পাই এ স্কোয়ার এখন এভাবে চিন্তা করেন জিনিসটা যে একটা জিনিস আমরা যদি নর্মালি চিন্তা করি সেটা যদি একটা নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে সিম্পল হারমোনিক মোশনে আমি যদি বলি একটু সিম্পল হারমোনিক মোশনে ভাইব্রেট করে তাহলে তার জন্য কিন্তু আমাদের সিম্পল হারমোনিক মোশনের যে লগুলা সেগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে যেমন আমরা যখন পরে আসছিলাম যে আমাদের স্প্রিং এর ক্ষেত্রে স্প্রিং যদি চিন্তা করি আমাদের যে কাইনেটিক এনার্জি ছিল ইন সিম্পল হারমোনিক মোশন সিচুয়েশন সেটা কেমন ছিল সেটা কিন্তু এরকম ছিল যে আমরা বলতাম যে ওয়ান বাই ফোর এম এ স্কোয়ার ওমিকে স্কোয়ার আপনারা মনে আছে কিনা যাই না ইন্টারমিডিয়েট লেভেল এটা ফিজিক্স আমাদের কাইনেটিক এনার্জিটা এরকম হতো তো আবার আমরা এরকম পরে আসছি যে আমাদের নর্মাল যে ইন আ সলিড আমাদের যে ইলেকট্রন গুলা থাকে আমরা বলে আসছিলাম যে ইলেকট্রন গুলা গ্যাসের মতো বিহেভ করে সো ইলেকট্রন বিহেভ লাইক গ্যাস সো গ্যাসের জন্য কি হয় গ্যাসের এনার্জি আমরা কিন্তু সূত্র জানি তাই না গ্যাসের এনার্জি সূত্রটা কেমন হাফ কেটি আমরা কিন্তু গ্যাসের জন্য এই জিনিসটা পাই সো আমি যদি ই কে বলি বা কাইনেটিক এনার্জি যেটাই বলেন আপনারা যেভাবে প্রকাশ করেন এটাকে ই কে বললাম সো কাইনেটিক এনার্জি কি হচ্ছে হাফ কেটি গ্যাসের জন্য আবার যখন একটা সিম্পল হারমোনিক মোশন মনে করেন একটা স্প্রিং কে ধরে আপনি ছেড়ে দিলেন অথবা আমার সরল গুলোকের কথা করে বলে আসছিলাম সেম সেম সিচুয়েশন গুলো কিন্তু আমার সিম্পল হারমোনিক মোশনের জন্য এই কাইনেটিক এনার্জি দিবে সো আমরা একটা জিনিস ড্র করতে পারি সো আমরা এই জিনিসটাকে ধরতে পারি যে এই দুইটা এনার্জি অলমোস্ট ইকুয়ালস হবে কেন এটা করলাম কারণ গ্যাসের সাথে আসলে টেম্পারেচারটা ডিরেক্ট রিলেটেড দেখেন এখানে হচ্ছে আমি টেম্পারেচার পাচ্ছি আর এই যে সিম্পল হারমোনিক মোশন তার সাথে আমার এই এই যেটা সেটা রিলেটেড তো আমি যেটা ট্রাই করছি আমি এই দুইটার ভিতরে একটা কানেকশন তৈরি করার চেষ্টা করছি তো আমি যদি লিখি যে ওয়ান বাই ফোর এম এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ইস অলমোস্ট ইকুয়ালস টু হাফ কেটি এখানে আমি কি পাই সো টি ইজ প্রফেশনাল টু কি এ স্কোয়ার আমি কিন্তু এই জিনিসটা পাচ্ছি বা বাইশ বার্ষা আমি এটাও লিখতে পারি এ স্কোয়ার ইজ প্রফেশনাল টু টি যেটাই বলে আচ্ছা সো আমি একটু আগে একটা জিনিস ডিভাইভ করে নিয়ে আসলাম আমি যদি ইকুয়েশন আমি এটাকে সেই ইকুয়েশন ওয়ান দিলাম তাহলে আমি জানি কি আমার যে মিন পি টাইম যেটা সেটা কিন্তু এ স্কোয়ারের ইনভার্সলি প্রপোশনাল সো আমি একটা জিনিস বলে দিই আপনারা এটা মাথায় রাখবেন যে এই এই যেটা সেটা বলতো কি যে অ্যাম্পটিটিউড নিয়ে সে আসলে এখানে আর কি ভাইব্রেট করতেছে সো আমি যদি মনে করি মনে করি আপনারা যদি আমাদের নর্মাল একটা সাইন ওয়েবের কথা চিন্তা করেন সো এখানে বেসিক্যালি এ যেটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে এখানে আমাদের যে অ্যাম্পটিটিউড সেটা হচ্ছে এ সো আমি এখন যদি চিন্তা করি যে ফ্রম ইকুয়েশন ওয়ান আমরা জানি কি ইকুয়েশন ওয়ানে কি ছিল টাউ ইজ প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই এ স্কোয়ার যদি টাউ ওয়ান বাই এ স্কোয়ারের সাথে প্রপোশনাল হয় এখন আমরা এই ল থেকে কি জানি এ ল থেকে ওয়ান বাই টি সে টেম্পারেচারের সাথেও কিন্তু প্রপোশনাল সেটা আমরা ধরতেছি তো আমি যদি এখানে লিখি যে টাউ ইকুয়ালস হচ্ছে সি বাই টি যেখানে সি কি একটা প্রপোশনাল কনস্ট্যান্ট সেটা কিন্তু আমি এখান থেকে বুঝতে পারব সো বুঝলাম যে এটা একটা প্রপোশনাল কনস্ট্যান্ট গেল এটাকে আমি বললাম ইকুয়েশন এখন আমরা আরো কয়েকটি ইকুয়েশন জানি আমরা কি জানি আমাদের যে ড্রিফ্ট মোবিলিটি যেটা সেই মোবিলিটি আমরা কিন্তু একটা ফর্মুলা জানি সেটা কি বলে যে কোন একটা সিচুয়েশনে ড্রিফ্ট মোবিলিটিটা হবে আমাদের যে ইলেকট্রন সেটার সাথে তার মেন ট্রি পাথ এবং ডিভাইড বলছি ইলেকট্রনের আমাদের মাস সেটা কিন্তু আমাদের ফর্মুলা ছিল সো এই ফর্মুলাটা আমরা যদি এখানে ইউজ করি কি থাকবে আমার টাও এর জায়গায় সি আসবে আর নিচে এম টি আসবে সো এখান থেকে আমরা কিন্তু ড্রিপ মোবিলিটির সাথেও কিন্তু আমি টেম্পারেচার সম্পর্কটা বের করতে পারছি সো এটাকে আমি আরেকটি ইকুয়েশন দিলাম ইকুয়েশন নাম্বার ফোর এছাড়াও আমরা আরো কি জানি আমরা কিন্তু আরো অনেক কিছু জানি আমরা অলরেডি ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি পড়ে আসছি সো আমি যদি বলি ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি সেটা কি ছিল এটা ছিল আমাদের সিগমা সিগমা কি ছিল ই এন নিউডি অর্থাৎ ড্রিপ ভ্যালোসিটির সাথে সেটা রিলেটেড ছিল এখন তাই যদি হয় আমি যদি এখন ই এন এর ভ্যালু বসাই সম্পর্ক সো এখানে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি কি পাবো তার উল্টা রো ওয়ান বাই সিগমা সো জিনিসটা হবে কি এম টি ডিভাইডেবল হচ্ছে ই স্কোয়ার এন সি আচ্ছা খেয়াল করেন এখন কি হচ্ছে যে আমি যদি এই যে সূত্র এটা যদি আমি ফর্মুলা নাম্বার ফাইভ এটা ফর্মুলা নাম্বার সিক্স দেই আমি যদি দুইটা যদি এখানে আবার লিখি আমার একটা কি আমার ইকুয়েশন যেটা ফাইভ ছিল সেখান থেকে আমি পেয়েছিলাম আমাদের যে সিগমা যেটা সেটা ছিল 
square nc by mt আর আমাদের ইকুয়েশন 6 যেটা ছিল সেখানে আমরা পেয়েছিলাম রো সেটা কি ছিল আমাদের mt by just 1 by sigma সো বেসিক্যালি mt by square nc এখান থেকে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের সিগমাটা কি টাইম টেম্পারেচার সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল আর রোটা সরাসরি প্রপোর্শনাল এই জিনিসটা কিন্তু আমরা জেনে আসছি ওহমস লো কি বলে ওহমস লো আমাদের একটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সি ছিল না যে ইফ টেম্পারেচার রাইজ কি হবে আমাদের রেজিস্ট্যান্স যেটা সে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে সো রেজিস্টিভিটি ইনক্রিজ করে এটাই কিন্তু ওইখান থেকে বা এই জায়গা থেকেই আমাদের ওহমস লটা কিন্তু আমাদের রিলেটেড মোটামুটি এটা হচ্ছে আমাদের সেই টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সি রেজিস্টিভিটি এইখানে আমরা কনক্লুড করছি কি সে দেখেন আমরা কনক্লুড করছি রোয়ে সো আমি যদি এই জিনিসটা একটু লিখি এই রোটা কি এই রোটা হচ্ছে আমার রেজিস্টিভিটি এখন এই রেজিস্টিভিটি কে দিচ্ছে আমরা যদি ভিজুয়ালাইজ করি মনে করেন যে এটা সলিডের সেই অ্যাটমটা ছিল যেটা কি আমরা বললাম যে যেটা চারদিকে লাপালাপি করছে এখন কাহিনী হলো কি আমি যদি এখানে একটা এ দেই যেটা বললাম যে অ্যাম্পলিটিউডে লাপালাপি করছে সেটা হচ্ছে এ বা ভাইব্রেট করছে সো এটা হচ্ছে আমার এ মনে করেন এর আমি একটা ভ্যালু দিলাম মনে করেন এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে টেন অ্যাংস্ট্রাম সে রেঞ্জ নিয়ে সে লাপালাপি করছে এখন আমি কি করলাম এই টেম্পারেচারটা ছিল মনে করেন আমাদের দুইশো আশি কেলভেন আমি কি করলাম টেম্পারেচারটা রাইজ করে দিলাম অর্থাৎ এখন টেম্পারেচারটা করে দিলাম হচ্ছে সে পাঁচশো কেলভেন কি ঘটনা ঘটবে এটা কিন্তু এখন অনেক বেশি অ্যাম্পলিচুট নিয়ে লাপালাপি করবে সো শর্ট অফ এরকম এতে করে কি হবে তার যে এরিয়া সেই কিন্তু এরিয়াটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে আমার কি এরিয়া কি পাই স্কোয়ার সেকশন এরিয়া ছিল এখন সিচুয়েশন এটা কি হবে এটা কিন্তু অনেক ওটা হচ্ছে অনেক বেশি হবে এখন আমরা বলেছিলাম কি এই যে যখন এই জিনিসটা পড়িয়েছিলাম তখন কিন্তু এটা যিনি বলেছিলাম যে এটা যেটা এটা হচ্ছে আমার স্ক্যাটারিং সেন্টার অর্থাৎ এর মাঝখান দিয়ে যদি কোনো ইলেকট্রন যেতে চায় সে কিন্তু বাধা দিবে এখন যদি এটার এরিয়া এই যে যে জায়গাটা সেই জায়গাটা যদি কম থাকে তাহলে কিন্তু স্কেটারিং সেন্টারটা কমে আসতেছে তার মানে জিনিসটা এরকম চিন্তা করে যে মনে করেন আপনি বাজারের মাঝখান দিয়ে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাচ্ছেন এখন বাজারে অনেকজন মানুষ আছে তারা হচ্ছে আপনার এই অ্যাটমগুলো আর আপনি হচ্ছেন ইলেকট্রন যেটা হলো হুট করে বাজারে দেখা গেলো কোন একটা ঘটনা ঘটলো আমি বললাম সে ঘটনাটা হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ এখন কি করলো মানুষ যেগুলো সে মানুষগুলো ছোটো ছুটি বেশি শুরু করলো অর্থাৎ বেশি অ্যাম্পলিচুড নিয়ে এইখানে যেরকম সেরকম এখন কিন্তু আপনার একদিক থেকে বাজারে আরেক দিকে যেতে কিন্তু আপনার খবর হয়ে যাবে আপনার অনেক কষ্ট হবে কারণ আপনি যেতে পারবেন না বারবার ধাক্কা খাবেন এটাই হচ্ছে আমার অতিরিক্ত স্কেটারিং হওয়া এই জন্যই দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রনিক জায়গা থেকে আগে যেতে পারছে না এবং এই জন্যই কিন্তু আমরা রেজিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে সো টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি যে অ্যাটমগুলো আছে সেগুলো ভাইব্রেশন বেড়ে যাচ্ছে অ্যাটমের ভাইব্রেশন বেড়ে যাওয়াতে ইলেকট্রনগুলো বেশি স্কেটারিং হচ্ছে কারণ অ্যাটম তখন বেশি জায়গা জুড়ে ভাইব্রেট করছে ইলেকট্রন যাওয়ার মতো পাত কমে যাচ্ছে এতে করেই কিন্তু আমার রেজিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে 